Fadageti TV maarifa kwa jamii Na unaweza kajikuta unapata mtoto mkono mmoja ni mfupi mwingine ni mrefu lakini mwisho wa siku unaweza kapata mtoto ambaye ana mapungufu ya akiri Japo pia wengine anapata mtoto lakini mlemavu au hata mkono hana kabisa hiyo inaweza katokea ikiwa utakuwa umemiliki simu ya mkononi yenye mionzi mingi na ukaitumia pasipo kuwa na maelekezo tulitaja njia na jinsi za kutambua mionzi ya simu za mkononi nikasema utachukua simu yako iwe Nokia iwe Motorola iwe iPhone simu yoyote ambayo unaitumia nenda katika sehemu ya namba andika nyota leli sifuri sita leli itakuja namba au tarakimu za namba ambazo siku zote huwa ni namba 15 utahesabu kutoka kushoto kuja kulia na simu zote ambazo ni original ambazo ziko chini ya hiyo wanaita email email ni kifupi cha international mobile equipment identity zitakuwa ni namba 35 ile namba ya kwanza sasa tarakimu zote na namba zote zinakuwa ni namba 15 lakini hapa mwanzo inaanza na 35 ambapo tulieleza kwamba namba ya saba na namba ya nane hizo ndizo namba zinazo calculate au zinazotambua mionzi na katika kuzitambua unahesabu kutoka kushoto kuja kulia yani katika hii tatu ya mwanzo na tano ambayo ni namba ya pili sasa tatu inakuwa ni moja tano inakuwa ni mbili na hizi zinazoendelea namba ya saba na namba ya nane inatakiwa ziwe sifuri sifuri hizo huwa ndizo zinakalculate mionzi ya simu za mkononi sasa imeonekana sio sifuri sifuri basi namba ya nane isizidi namba tano. kama ni namba sita, simu yako sio nzuri sana kwa matumizi ya binadamu ila ikiwa ni tano, angarau kushuka chini basi ile mifumo ya mionzi inaweza isikuathiri sana kama utafuata maelekezo ya jinsi ya kutumia simu yenye mionzi lakini kama imezidi sita, basi jawabu lake ni kwamba simu hiyo si salama kabisa kuibandika sikioni japo pia kuna wengine namba zao watakapoingiza hiyo tarakimu nilizozungumzia hiyo kodi ya kutafuta serial namba yani email watakuta nambari zao upande wa kushoto haianzi na 35 ukiona simu yako haianzi na 35 pengine unatumia hizo wanaita Huawei Huawei inaweza kaanza na 86 lakini ikawa na email mbili basi ujue wewe simu yako ina line mbili hata kama hujai kuona sehemu nyingine ya line basi inakuwa ni line mbili lakini wakati huo huo ikiwa imeanza sifuri moja jua kwamba hizo ni baadhi ya simu ambazo haziko haziko, haziko registered katika mfumo huo wa email yani international mobile equipment identity maana tunajua kwamba vipo baadhi ya viwanda ambavyo navo vinakuwa vinachukua kopi ambazo sio zao lakini vinazalisha sasa kama hiyo email imekuwa katika mfumo huo ndio hapo naweza kukuta kwamba kuna baadhi ya simu tunashukuru serikali ya Tanzania kupitia TCRA waliweza kuzima simu ambazo zilikuwa ni fake lakini kumbuka zilizimwa simu fake ila sio simu zilizo na mionzi mingi na kumbuka pia kuna baadhi nyingine bado zinatumika zina mionzi mingi na ili uweze kuthibitisha hii mionzi nayo kueleza kwa wale ambao mnatumia simu za Nokia au hata simu yoyote tu toa battery ukishatoa battery angalia kwa ndani utaona kuna karatasi imelala katika simu yako sasa ile karatasi ambayo iko chini ya battery ambayo ndiyo ya original ya hiyo simu utakuta juu ina maandishi email email ndicho hicho kifupi tumesema international mobile equipment identity utakapoanza kuangalia zile namba ndizo zile ambazo zilionekana ulipoingiza zile nyota leli sifuri sita alama ya leli sasa angalia ile namba ya saba na ya nane utakuta zina uzio yani zimecholewa kabisa zimetengwa au wameruka kidogo ndo wakaandika tarakimu ya saba na nane afu wakaruka kidogo kwa sababu zile siku zote huwa ndizo zinazohusika na account na kuhesabu mionzi iliyopo katika simu yako lakini pamoja na hayo mpenzi mtazamaji umegundua simu yako ina mionzi mingi unawezaje sasa kuitumia kunako vifaa maalum ambavyo vinasaidia kupunguza au kuondoa kabisa mionzi ya simu za mkononi isiweze kuathiri na kwa bahati nzuri tayari Tanzania tunavyo hivyo vifaa 
Sisi pia tumekuwa ni moja ya maagent wa vifaa hivyo ikiwa ni pamoja na baadhi ya, na, ya watu ambao wamepata vieti kwa ajili ya kusambaza vifaa hivyo ambavyo ndivyo hivyo wanaita SAR Specific Observation Rate ambavyo hivyo ndivyo vifaa maalum vinavyoweza kuzuia mionzi si pekee mionzi ya simu za mkononi ikiwa ni pamoja na mionzi ya radi mionzi ya umeme na kwa wale ambao wanafanya kazi katika katika viwanda vikubwa Mifumo hiyo imekuja katika kitu wanaita Q-Ring ambayo ni pendant. Kiingia katika mtandao wako andika Q-Ring pendant. Unaandika tu Q halafu naweka kamkato halafu unaandika ring kwenye mtandao hata kama itakuwa ni Google au itakuwa ni YouTube basi utaweza kuona hizo Q-Ring pendant. Sasa ukishaziona hizo na pengine unahisi ni jinsi gani unaweza kuzipata sisi ni moja kati ya mao ya ma agent wa wireless international technology kampuni maalum kabisa inayozitengeneza ilioko nchini Marekani ambao ndio imejiza titi na kuandaa vyema jinsi ambavyo tunaweza tukajikinga na simu za mkononi lakini utakapoingia katika sehemu ya image kuna queuing za namna tofauti tofauti kuna nyingine ziko kama mfumo wa wa hii tunaita kidani yani za kuvaa kama mkufu kuna zingine unavaa kama bracelet yani kare ka, kanani tu wanavaa mkononi lakini kuna nyingine curing unavaa kama pete kama hii ya kwangu unavaa kama pete inakuwa ni curing na zipo ambazo ni za dhahabu zipo ambazo ni za kawaida zipo ambazo ni za shaba zipo ambazo ni gold pure yani dhahabu kabisa nyingine unakuta ni silver kwa hiyo katika mfumo huo wote curing zote zipo Japo zingine pia unakuta ni kamba tu hususan hizi za kuvaa lakini mwisho inakuwa na ile pendant ambayo ndo kama kile kidude sasa cha mwisho sasa hizo zote zinakuwa zikizuia mionzi sasa kwa wewe ambaye pengine utahitaji hizo huwa zinaweza zikapatikana lakini matumizi ya kawaida kwa wale ambao pengine hawana mpango kabisa wa kufuatilia hizo ikiwa imethibitika simu yako ina mionzi mingi piga kwa loud speaker Ukipiga kwa loud speaker maana yake hautaibandika sikioni na kama hautaibandika sikioni maana yake haitaweza kuathiri japo pia tunashukuru ka mamlaka inayohusika na uchunguzi na utambuzi wa mionzi ya simu za mkononi kupitia hiyo email International Mobile Equipment Identity imeweza kufanya ukaguzi katika simu nyingi ambazo hususan zimetoka hii miaka ya karibuni zina hiyo SAR ndani kwa ndani yani specific observation rate na ndio maana unakuta baadhi ya simu za iPhone au simu tu za kawaida ambazo ni smartphone unapokuwa umepiga unapobandika sikio ni tap ule mwanga unazima ila ukitoa tu kidogo hivi mwanga unawaka tena ambapo kama una simu ya smartphone unapobandika hivi mwanga hauzimi jua kwamba hiyo simu ni mbaya sana na inaweza ikaunguza ubongo wako na ukajikuta mwisho wa siku unaambiwa una saratani ya koo au unapata saratani ya nywele au saratani ya ubongo lakini zilizo nyingi bahati nzuri ni kwamba tayari zina hicho kiungo cha SAR ambacho kinazuia mionzi kwamba unapopiga inazima ule mwanga unazima sasa kinaanza kufyonza ile mionzi sasa kama una simu ambayo haina tabia hiyo ni vizuri pia uwe unatumia loud speaker au utumie usitupe au utumie hizi tunaita earphone kwa ajili ya mawasiliano huwezi kutupa simu isipokuwa tu kwamba ni vizuri ukatafuta njia mbadala ambazo unaweza ukatumia na pengine una simu ambayo sikufanikiwa kuelezea maelezo ambayo yako katika simu yako katika kipindi hiki basi unaweza kanipigia kwenye namba hizo zinazopita katika skrini yako nitakushauri na kukuelekeza ni jinsi na namna gani unaweza ukaitumia simu hiyo maana kama utatumia kwa loud speaker haina madhara madhara tu yatakuja pengine kwa maongezi yako unaweza ukatumia earphone ambazo ni hizi za masikioni ukachomeka tu kwenye simu kama unawasiliana kupitia ile earphone hata kama ina mionzi haina athari lakini kwa upande wa kina baba epuka kuweka simu yako mfukoni maana inakuwa ina penetrate haina pitisha mionzi kama tulivyozungumza kwamba unapoiweka simu popote pale ilipo ina receiver ambayo inachukua mawimbi au mionzi kutoka kwenye mnara ili iweze kuingia katika simu yako na ndio maana kila simu hususan ni smartphone unakuta kuna kamwanga kanaruka na kuzima kanapanda na kuzima kila wakati kale kamwanga kana mawasiliano na mawasiliano ya kale kamwanga ni network yani mnara pamoja na receiver zilizo katika simu yako ndio maana unakuta kwamba simu inakuwa inawaka inazima 
inazima inawaka inazima sasa ikiwa utakuwa umeweka mfukoni maana yake mionzi yenyewe bado ina saturate bado inafanya kazi ndio maana mwisho wa siku wengine wanakuta imemsababishia upungufu wa nguvu za kiume mwingine inasababishia inaua mbegu kabisa yani kini cha seri katika mbegu hizo chromosome unakuta kwamba zimeathirika sasa inapofikia hatua hiyo ndipo hapo tumekuwa tukiwashauri waweze kufika katika clinic zizo karibu na wao au kutufikia father gate kwa ajili ya maelezo zaidi juu ya habari ya uzazi ili tuweze kuwa saidia zaidi ya yote mpenzi mtazamaji ikiwa pengine ungetamani kupata masomo mengi mazuri yanayohusika na teknolojia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu katika video hii kwa chini kabisa chini ya hicho kichwa cha habari upande wa kusho, wa kulia kuna arama nyekundu imeandikwa subscribe bonyeza hiyo arama nyekundu ya subscribe na itatokea arama ya kengere usisahau kuibonyeza ili kila tunapokuwa tume update yani tumeweka vipindi vipya vipya ili uwe unakuwa wa kwanza au unakuwa miongoni mwa wale ambao wataweza kupata link au kupata video hizi kumbuka kwamba kupata masomo haya ni bure ili mradi tu uwe tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu wiki ijayo nitazungumzia jinsi na namna ya kupata mtoto mwenye akiri Najua wazi wengine bado ni maswali kwao kwamba je unaposema mtoto mwenye akili hao ambao tuliwazaa kabla ya kipindi hicho akili hawana maana wakati nikifanya vipindi hivyo niliwahi kuulizwa swali la namna hiyo tunapozungumzia kupata mtoto mwenye akili hatuzungumzii wanaozaliwa ni matahira ila utagundua kwamba darasani watoto wao wanazidiana uwezo wa kuelewa sasa ndipo nitakuelekeza adabu au vitosherezi vinavyoweza kusaidia kujifungua au kupata mtoto mwenye akili njema mtoto msikivu mtoto mwelewa mtoto ambaye kichwa chake kiko active Na... Fadageti TV maarifa kwa jamii inakuja kwa udhamini wa Fadaget Nutrition Science kitengo cha science ya virutubisho tiba vilivyo na uwezo kamili wa kupambana na magonjwa binadamu kama vile UTI sugu pressure kisukari upungufu wa nguvu za kiume vidonda vya tumbo matatizo ya uzazi kwa kina mama uvimbe wa kizazi miguu kufa gans miguu kuwaka moto na dalili nyingine nyingi za hatari kiafya piga kwa ushauri 07 moja mbili sabini hamsina moja hamsina nane sifuri saba tano saba tisina tatu kumina tatu sabina sita na dr fazili emiri wa father get nutrition science usisao kushare kulike na kusubscribe channel yetu